The Rock está de volta, vivendo ele mesmo num filme baseado na história real de uma atleta de luta que suou muito a camisa para chegar na elite da luta livre americana. Essa é a história de Lutando pela Família. Good morning, wrestling nerds. Well, this is where we see whether or not you get to go on to WWE. This is our shot, Zach. Hello. Why do you want to wrestle? I'm the toughest bastard in any room. Probably shouldn't swear not when there's ladies present. Sorry, miss. Sorry about that. É, já pode começar a se aquecer aí, viu? Porque com essa galera é no pain, no gain. Lutando pela família, o mais novo filme que traz o incansável Dwayne Johnson, mas agora ele vem como ele mesmo, né? Que aparece pra dar ali aquela força pra moça e mostrar que ela precisa só ser ela mesma. Essa é daquelas histórias que fazem você acreditar nos seus sonhos, sabe? Não desistir nunca. Pois o filme é baseado na trajetória da lutadora inglesa de luta livre, a Paige Peeves, e mostra como foi o caminho dela até os rings e, principalmente, como a família dessa moça esteve sempre envolvida na construção da carreira dela. Para começo de conversa, esse sonho da Paige de se tornar a lutadora profissional não surgiu do nada, né? Já que o pai e a mãe dela também eram lutadores. Era uma família que realmente respirava a luta 24 horas por dia. Só para se sentir como eles eram realmente diferentes de uma família comum, tem uma cena ótima no filme que mostra a Paige pequena, e aí naquela briguinha com o irmão, né, normal, o pai, em vez de apaziguar, de separar, ele ensinava os dois técnicas de luta. Era realmente uma família bem diferente. Esse filme é um projeto do próprio Dwayne Johnson, que é também o produtor. Ele contou que descobriu essa história quando ele estava filmando Velozes e Furiosos 6, lá na Inglaterra, em 2013. E aí viu na TV um documentário, dirigido pelo Stephen Marchand, falando dessa família. Ele achou o estilo deles tão rock and roll, tão diferente, que sentiu que ali podia dar um bom filme. E entrou em contato com o Stephen e convidou ele, então, para eles tocarem juntos essa adaptação para as telas. Stephen, além de dirigir, também é o roteirista do filme. Lutando pela família é divertido e recebeu elogios da crítica em publicações como Variety, The Rap, mas a história dela realmente é legal, viu? A Paige chegou onde ninguém da família chegou, o WWE, que é importante competição de luta livre dos Estados Unidos. A Florence Pugh é que foi escolhida para o papel principal e lutando pela família deixa ali uma mensagem bacana de determinação, de coragem, de união. Então, vai lá ver, porque é bem divertido. Imagina ser declarado morto por 60 minutos e voltar à vida. Já pensou? Isso aconteceu de verdade e é o que a gente vê em Superação, o Milagre da Fé, o novo filme que tem a Chrissy Metz no elenco. Hey, how are you girls? And we're always there for each other. Nice sermon, Pastor. What do you guys have on for the rest of the day? Well, John has a basketball game. Yeah, I've seen this guy hoop it up around here. This kid is so lit. Text your mom tomorrow and tell her when and where to pick you up. And uh, don't do anything stupid. Love you guys. Você deve ter ouvido falar que a fé move montanhas, né? Mas no caso da Joyce Smith, personagem da Chris Matt, a fé que a personagem dela carregava fez com que um verdadeiro milagre acontecesse. Tudo começou quando o John, o filho de 14 anos, sofre um acidente e acaba se afogando no lago congelado de São Louis, nos Estados Unidos. Ele fica nada mais, nada menos que 15 minutos ali submerso, até que o resgate encontra o garoto no fundo do lago. Os médicos correm né, contra o tempo e tentam de todas as formas reanimar o John, mas sem sucesso. O médico dá a notícia para a mãe que, sem acreditar, se agarra na fé para trazer de volta o filho. Tem cenas bem emocionantes, como a que ela reza né, ao lado do corpo do filho no hospital e o equipamento, então, começa a emitir um som que prova que os sinais vitais do menino voltaram. Aí a notícia se espalha, ninguém parece acreditar, nem mesmo o um médico, e de repente toda a cidade está ali envolvida nessa corrente para que o John se recuperasse. Essa é uma história verídica, vivida pela Joyce Smith, que escreveu o livro The Impossible para poder contar essa história de amor, de fé, de superação. Esse foi o livro que deu origem ao longa. O John é filho adotivo da Joyce e ela conta no livro que esperou anos para conseguir adotar o filho, que é natural da Guatemala, e que não suportaria perdê-lo assim. Bom, agora só vendo o filme, né, para saber os detalhes dessa grande história de fé. Então, leva lá em cima para o cinema, porque superação, milagre da fé é daqueles filmes que a gente nem faz questão de disfarçar o choro, viu? Vai lá e depois me conta. Música